கணத்தில் முத்தமிட்டால் தான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு நான் பேசினது அவளுக்காக என்ன கல்யாணம் கட்டிக்கிறீங்களா இல்லை என்ன கல்யாணம் கட்டிக்கிறதுனால அவளை தத்தை எடுக்கிறீங்களா அப்புறம் அவருக்கு எனக்கு இந்த கணம் பிடிக்கும் அந்த கணம் பிடிக்கும்னு ஆரம்பிப்பார் பட் அந்த சீன் அண்ட் மை வாய்ஸ் இன் தட் மூவி டோட்லி வேறு மாதிரி இருந்தது ஒரு அளவுக்கு நல்லா தான் பாடுவேன் பட் இப்போ தான் மிஸ்டேக்னா சாரி நான் பேசாத மௌனம் எல்லா முன்கண்கள் பேசும் உனை காணாத நேரம் என்னை கடிகாரம் கேட்கும் போடா போ உனக்கு தேன் மொழி கனி மொழின்னு எவ்வளாச்சும் வாக்கிய வரல தெரிஞ்சிட்டு இருப்பா அவளை தேடி தேடி லவ் பண்ண நான் அவனுக்கு செட்டே ஆக மாட்டேன் ஐயோ எனக்கு நீங்க என்னங்க பயம் நீங்க எப்ப ஜெயா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் மீட்ஸ் மீ பாலாஜி இன்றைக்கி நம்ம யார் கூட பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டிஸ் கிட்ஸுக்கும் சரி டூ கே கிட்ஸுக்கும் சரி இவங்களோட வாய்ஸ் நான் அவ்வளோ பிடிக்கும் அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான ஒரு டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்ஜே டீபா வெங்கட் அவங்க கூட தான் பேச போகிறோம் ஹலோ மேம் எப்படி இருக்கீங்க ஹாய் ஐம் ஃபைன் பாலாஜி தேங்க்யூ ஐ திங்க் உங்களுக்கும் நயன்தாரா அவங்களுக்கும் ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து படங்களுக்கு மேலே நீங்கள் அவங்களுக்கு டப்பிங் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன கனெக்ஷன் அது உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் எங்கேயோ இருக்குன்னு தான் தோணுது இல்லையா ஒரு <laughs> 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 ரொம்ப அழகான ஒரு படம் அதில் வாய்ஸ் செட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஒரு நாளும் நம்ம பேசுகிற சீன்ஸ் எல்லாமே அவங்க வந்து கேட்டு நல்லா இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லி ஃபீட்பேக்லாம் அட்லீஸ்ட் அவர் கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கு அப் அப்போ கூட டைரெக்ட் அவங்களோட கம்யூனிகேஷன்லாம் இருக்கலை பட் அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு ஒரு சில விளம்பரங்களுக்கு பேச பேசுகிற டைமில் அப்புறம் அரம் மூவியில் பேசும்போதெல்லாம் தான் அவங்களோட டைரெக்டாக வந்து அவங்களே அவங்களே லைனில் வந்தாங்க அப்புறம் கம் கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு அடுத்த கேரக்டருக்கு எப்படி பேசணும்ட்டு ஸோ யா இப்போ அந்த கனெக்ஷன் இருக்கு ஸோ அவங்களோட பெஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டிப்பாக அவங்க படம் பார்த்துட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ எந்த ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு அவங்க காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுத்தாங்க அவங்க எல்லா மூவிஸ்க்குமே அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க எப்படி இருக்கணும்ட்டுலாம் சொல்லுவாங்க பட் ரீசெண்டாக அவங்க நடித்த இமைக்கா நொடிகள் படத்துக்கு வந்து நான் அவார்டு வாங்கினதுக்கு அப்புறமா யூ டிசர்வ் இட் அப்படின்ட்டு சொல்லி எனக்கு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தாங்க ஸோ அவங்க அதுக்கு எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்கன்னுட்டு அவங்களுக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வாய்ஸ் நம்ம அந்த மூவியில் ஆப்டாக கொடுத்துருக்கோம் அது நிறைய பேர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்கனாலும் அவங்களே அதுக்கு வந்து யூ டிசர்வ் இட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறது வந்து அது ஒரு பெரிய விஷயமா நான் பார்க்குறேன் ஸோ அது பெஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்னு சொல்லுவேன் இப்போ கூட நீங்கள் பேசுகிறது நான் அப்படியே கண்ணும் பூட்டி கேட்டேன் நான் பக்கத்தில் நயன்தாரா தான் உட்காந்துருக்கேன் இது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா அவங்க அவங்க நிறைய இன்டர்வியூஸ் கொடுக்கறது இல்லை இன்டர்வியூவே கொடுக்கறது இல்லை ஸோ அதனால அவங்க ஒரிஜினல் வாய்ஸ் நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் கோலமாவை கோக்கிலாம் அவங்க வாய்ஸ் கேட்டீங்க இல்லையா அண்ட் ஈவன் நானும் ரோடி தான்லாம் அவங்க தான் பேசினாங்க ஸோ அவங்களோட ஒரிஜினல் வாய்ஸும் என்னோடதும் ஓரளவுக்கு செட் ஆகும் அதனால நீங்கள் பைலட் ட்ராக்கில் அவங்க பேசினது கேட்டதுக்கு அப்புறமா நான் ஒரு டேக் நான் பேசும்போது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் மோஸ்ட்லி இருக்காது ஏன்னா அவங்க பேசுகிற அதே டோனை நான் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணுவேன் அதையும் அதை தான் அவங்களும் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்காக நான் மூவிஸில் வந்து நல்லா பேசியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு சொல்கிற யாராக இருந்தாலுமே சரி அது அவங்க ஒரிஜினலாக பேசினதை நான் ரீக்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் அவங்க பேசினா அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அந்த டோன் மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் பிகாஸ் வி ஹாவ் சிமிலர் வாய்ஸஸ் இந்த ஒரு டைலாக் நீங்கள் எவ்வளோ டைம் சொன்னாலும் எங்களுக்கு போர் அடிக்கவே அடிக்காது எஸ் ராஜா ராணி படத்துலேருந்து நீங்கள் பேசின அந்த டைலாக் நீங்கள் பேசுவீங்க அப்படின்னு நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அச்சோ திருப்பியுமா திருப்பியுந்தான் எத்தனை டைம் நீங்கள் பேசினாலும் போர் அடிக்காது போடா போ உனக்கு தேன் மொழி கனி மொழின்னு எவ்வளாச்சும் வாக்கிய வரல தெரிஞ்சிட்டு இருப்பா அவளை தேடி தேடி லவ் பண்ண நான்லாம் அவனுக்கு செட்டே ஆக மாட்டேன் ஐயோ எனக்கு நீங்கள் என்னங்க பயம் அவங்களுக்கு <laughs> 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 உயரத்தில் எப்போவுமே தனியாக தான் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தனியாக இருக்கிறதுனால தான் நான் உயரத்தில் இருக்கேன் ஸோ திஸ் இஸ் ஹர் டைலாக் அண்ட் ஐ ரியலி லைக் இட் எனக்கு அவங்களுக்கு அவ்வளோ என் இன்ஃபேக்ட் மூவியில் இன்னும் நான் கொஞ்சம் பெட்டராக பேசியிருந்தேன் எங்கே டக்குன்னு அந்த மூடில் பேச வரல பட் 
எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த டைலாக் அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா மோர் தான் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் நீங்கள் டப்பிங்கில் இருக்கீங்க ஸோ அப்போ டப்பிங் இருந்ததுக்கும் இப்போ டப்பிங் இருக்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க மோர் தென் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஏன்னா நான் ரொம்ப சின்ன வயசில் ஆரம்பிச்சுட்டேன் அப்போது ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இப்போ பேசிகிட்டு இருந்தது சின்ன சின்ன ரோல்ஸ்க்கு கார்ட்டூன்ஸ்க்கெல்லாம் அப்போதைக்கும் இப்போதைக்கும் நான் அப்போது ஒன்றும் தெரியாமல் பேசிகிட்டு இருந்தேன் இப்போது நல்லா விஷயம் தெரிஞ்சு என்னோட ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் பாலிஷ் பண்ணி இன்னும் நல்லா வந்து பேசுகிறேன் இன்னும் பெஸ்ட்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் அண்ட் டெக்னிக்கலாக நிறைய சேஞ்ச் ஆகிருக்கு சரியா அது நம்மளால் மறக்க முடியாது லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச்டு ஏன்னா சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லேருந்து நம்ம வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுற விதம்ல இருந்து இப்போது சில படங்கள்லாம் நம்ம பேசும்போது நமக்கு என்ன டப்பிங் ஸ்டுடியோவில் வந்து ஸ்க்ரீன் இருக்கும் மைக் இருக்கும் ஆனால் இப்போது ஒன்று ரெண்டு மூணு மைக் வைக்கிறாங்க ஓகே ஸோ நம்மளோட வாய்ஸ் வந்து வித வேறு வேறு மைக்ஸில் வந்து கேப்சர் பண்ணும்போது அதோட எஃபெக்ட் வந்து இன்னும் நல்லா இருக்கு லைக் இப்போ நான் இங்கே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லேப்பிள் மைக் இருக்கும் இதில் வந்து என்னோட ஒரிஜினல் வாய்ஸ் என்னோட அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி எஃபெக்ட்ஸ் என்னோட த்ரோட்டில் இருந்து இல்லைனா என்னோட யூனோ என்ன சவுண்ட் வருதோ எல்லாமே கேப்சர் ஆகும் ஸோ சில படங்களுக்கு நமக்கு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற மைக்கு டைரெக்டாக நம்ம வாய்ஸ் கேப்சர் பண்ணும் அது தவிர ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து ஒரு பூம் மைக்குன்னு ஒரு லாங்காக ஒரு மைக் வைப்பாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி ஒரு மைக்கும் இப்போ டப்பிங் ஸ்டுடியோவில் வைக்கிறாங்க ஏன்னா அதோட எஃபெக்ட் வேறு மாதிரி நீங்கள் மூணு மைக்கில் ஒரே டைலாகை நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி கேட்கும்போது ஒன்று ஒன்றுத்தில் வந்து வேறு வேறு வேரியேஷன் மைன்யூட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வர டிரெக்டர்ஸ்க்குமே வந்து ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும் ஒரு படம் டப் பண்ண மாதிரி இருக்கக்கூடாது லைவ் சவுண்ட் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிற எஃபெக்ட்டுக்காக அவங்க நிறைய விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மைக்கில் இருந்து ஒரு போர்ஷன் இந்த மைக்கில் இருந்து எஃபெக்ட் அப்படின்ட்டு எடுத்தால் கூட என் ரிசல்ட் பார்க்கும்போது ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும் ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த விதத்தில் நிறைய விஷயங்கள் மாறி இருக்கு ஸோ ஒரு ஒரு படமே புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவேன் நீங்கள் நிறையா குழந்தைங்க வாய்ஸ் மாதிரி நீங்கள் டப்பிங் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ வீட்டில் வந்து நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்க கூட விளாட்றப்போ அந்த வாய்ஸ்லலாம் நீங்கள் பேசிடலான்னு இருக்கீங்களா விளையாடுன்னு இல்லை ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி பேசுகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்போ வரும்னா கதை சொல்லும்போது தான் வரும் ஸோ ஏதாவது அவங்களுக்கு ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நம்ம நரேட் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு அது நான் நம்ம இயல்பாக ப ஐ திங்க் எல்லாருமே பண்ணுறது தானே அப்பா அம்மாலாம் குழந்தைங்களுக்கு கதை சொல்லும்போது ஒரு கரடி வந்தது அதுக்கப்புறம் கத்திச்சு அந்த மாதிரி நம்ம வந்து சும்மா மாடுலேஷனில் சொல்கிறோம் மற்றபடி அதில் பேசுகிற மாதிரி பசங்க கிட்டே பேசுகிற என்ன நான் வேணும்ட்டுலாம் இல்லை கதை சொல்லும்போது அதுக்கு வேணுங்கிற என்ன ஒரு ஒரு ஏதா ஒரு ஒரு கேரக்டர் சொல்கிற ஒரு லைன் இருக்குது அந்த ஸ்டோரியில் அப்படின்னாக்கா ஏ அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கூலில் நரேஷன் அவங்க பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்காக வந்து இப்படி பேச அப்படி பேசணும்லாம் சொல்லி கொடுப்பேன் இப்போ ஒரு சா சாமி கதை எதுவும் சொல்கிறாங்க இல்லைனாக்கா ஒரு ஆனிமல் ஸ்டோரி சொல்கிறாங்கன்னா அதை இப்படி சொல் பயந்த மாதிரி சொல் அப்புறம் ஹாப்பியாக சொல் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல் அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அது ஹெல்ப்பாக இருக்குது நீங்கள் எவ்வளோ தமிழ் படத்துக்கு வந்து டப்பிங் கொடுத்துருக்கீங்க இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் மார்வல் படத்துக்கு டப்பிங் கொடுத்தீங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது ஏன்னா நம்ம ரெகுலராக வந்து தமிழ் படங்களுக்கு நம்ம டப்பிங் பண்ணும்போதே வந்து ஒரு சில நடிகைகளுக்கு வந்து தமிழ் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் சில பேர் வந்து தெரியாமல் பேசியிருப்பாங்க பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் லிப்சிங் நல்லா பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு சில இடங்களில் மிஸ் ஆகிறது சகஜம் ஆனால் அது கரெக்ட் பண்ணுறது தான் இட்ஸ் அ ஜாப் ஆஃப் அ வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் ஆனால் இது சுத்தமாக சிங்கே இருக்காது அவங்க வேற ஏதோ பேசியிருப்பாங்க தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும் அப்படின்ட்டு தோணும் ஆனால் அப்படி தான் பேசணும் ஸோ அந்த ஃபிலிம்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் பட் சம்மர் ரீச் இருக்குது அந்த மூவிஸ்க்கு ஐயா ஐயா எல்லாருமே நான் இவ்வளோ பேர் அதை பற்றி பேசுவாங்கன்ட்டு ஆக்சுவலி எதிர்பார்க்கல அண்ட் அந்த மார்வல் அண்ட் டிஸ்னீஸ் மூவிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கரெக்ஷன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அது ஒன்று தான் வந்து அந்த மூவிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் பார்த்ததில் ஒரு சிரமம்னு சொல்ல முடியாது பட் அப்படி தான் இருக்கும் போல் இருக்குது ஏன்னா பேசின ஒரே விஷயம் அங்கே சில பேர் இருக்காங்க மாட்ரேட்டர்ஸ் ஹூ செக் தமிழ் இல்லைனா தெலுங்கு வேறு வேறு லாங்குவேஜஸ்லாம் அந்த எல்லா லாங்குவேஜஸ்லேயும் அந்த மூவிஸ் டப் ஆகுது பட் ஒரு விஷயம் அந்த மார்வல் இல்லைனா டிஸ்னி இந்த இந்த மூவிஸ் பற்றி சொல்லணும்
உங்களை வந்து பேசிக்காக உங்களை வந்து ஒரு ஆர்ஜே அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுவீங்களா இல்லை டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுவீங்களா ரொம்ப கஷ்டமான கொஸ்டினாக இருக்கு ரெண்டுமே சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம ரெண்டுத்துக்குமே ஈக்குவல் எஃபர்ட் கொடுக்குறோம் இல்லையா என்ன சொல்கிறது அது வேற ஒரு துறை இது வேற ஒரு துறை ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக இருக்கிற ஒரே விஷயம் கேட்டால் மைக்கு தான் பட் நம்ம வந்து அதுதான் நம்மளோட கனெக்ட் பட் ஒரு ரேடியோன்னு போகும்போது நம்ம வந்து எக்ஸ்டெம்பூராக பிளான் பண்ணுவோம் என்ன பண்ணணும் என்ன பேசணும் அப்படின்னுட்டு பட் லைவ் ஷோ அது டப்பிங் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி எடுத்த ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணி உயிர் கொடுக்கறது ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே நிறைய டே அண்ட் நைட் வேறு வேறு ஃபீல்ஸ் அவ்வளோதான் கம்பாரிசனே கிடையாது பட் ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம ஈஸியாக பண்ண பண்ண முடியாத விஷயங்கள் தான் அதனால் டப்பிங் இவ்வளோ நாளாக பண்ணிட்டு இருந்துட்டு இப்போ ஆர்ஜேன்னு என்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணுற அளவுக்கு நான் நிறைய பேர் போய் ரீச் ஆகிருக்கேன் அப்படின்னா அது நான் பெருமையாக எடுத்துக்கிறேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் நிறையா ஹீரோயின்ஸ்க்கு வந்து டப்பிங் பண்ணியிருக்கீங்க பர்டிகுலராக இந்த ஹீரோயின்க்கு நான் டப்பிங் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த ஹீரோயின்க்கு நீங்கள் டப்பிங் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க இப்போ நடிக்கிறவங்களில் வந்து இப்போ நடிக்கிறவங்கன்னு சொல்கிறத விட முன்னாடி நடித்தவங்க ஏதோ ஒரு படம் வந்து திருப்பி வந்தால் பேசலாம் போல தோன்றுது இந்த மாதிரி படம் அது எனக்கு ரேவத்தி அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் ரம்யா கிருஷ்ணன் ரொம்ப பிடிக்கும் கனாபினான் பிடிக்கும் ஸோ அதனால் அஃப்கோர்ஸ் அவங்களுக்குன்னு ட்ரேட்மார்க் வாய்ஸஸ் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து சூப்பர் டூப்பர் வாய்ஸஸ் பட் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம டப் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களோட ஒரிஜினல் நம்ம கேட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி மேட்ச் பண்ணி இன்னும் என்னெல்லாம் குட்டி குட்டி விஷயங்கள் அவங்க பண்ணியிருக்காங்கன்னு கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கும் ஸோ பழைய படம் ஏதாவது அந்த மாதிரி வந்து எடுத்து பேசணுன்ட்டு ஒரு ஆசை ஐ டோ நோ இப்போ இருக்கிற ஹீரோயின்ஸ்க்கு நம்ம வந்து ஐ எம் ஐ எம் டப்பிங் ஃபார் நைன் தரா நான் அனுஷ்காவுக்கு பேசியிருக்கேன் காஜல் அகர்வாலுக்கு பேசுகிறேன் அதுக்கப்புறம் சிம்ரனுக்கு பேசியிருக்கேன் ஸோ யா அவங்க அந்த மாதிரி நல்ல நல்ல ஆக்ட்ரஸஸ்க்கு நம்ம ஆல்ரெடி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ முன்னே இந்த மாதிரி ரொம்ப டாப்பில் இருந்த அந்த ஹீரோயின்ஸோட வாய்ஸஸ் அந்த மாதிரி மூவிஸ் ஏதாவது திருப்ப பேசுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சதுன்னா பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் தோணுது உங்களுக்கு பிடிச்ச டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னா நீங்கள் யாரை சொல்லுவீங்க எனக்கு இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கிறவங்க நிறைய பேரோட வாய்ஸஸ் பிடிக்கும் ஜெயகீதாவோட வாய்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஷீ இஸ் அ வெரி வெரி டேலண்டட் வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் ஏன்னா அவங்க ஸ்வீட்டாகவும் பேசுவாங்க அவங்களால அவ்வளோ ஷார்ப்பாகவும் ஹார் ரொம்ப ஹார்ஷாகவும் பேச முடியும் இப்போ இருக்கிற வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்டில் ரவீனா இஸ் டூயிங் வெரி வெல் அவங்க ரொம்ப நல்ல வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க மூவிஸில் ஹீரோயினாகவும் நடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்க அம்மா ஸ்ரீஜா ஸ்ரீஜா ஆண்டி இஸ் அன் எக்ஸலண்ட் வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க ரவீனாவுக்கு அம்மானு நம்பவே முடியாது அவங்க இப்போவும் ஷி கேன் கிவ் அஸ் அ குட் காம்படிஷன் அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க அவ்வளோ வாய்ஸ் வந்து மென்மையாக எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அதுக்கு ஏதாவது தனியாக அவங்க மெனக்கெட்டு ஏதாவது எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்களா என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல ஸோ அவங்களோட வாய்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சின்மையோட வாய்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ஆஸ் அ சிங்கரும் அவங்க வந்து அவ்வளோ எஃபெக்ட் கொடுக்குறாங்க அவங்க பாடுற சாங்ஸில் அவ்வளோ லைஃப் இருக்குது வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்டாகவும் அழகாக மாடுலேட் பண்ணுறாங்க ஐ மீன் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களால் வந்து வாய்ஸ் மாற்றி பேச முடியும் ஷி இஸ் அ வெரி டேலண்டட் வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் உமான்னுட்டு வாய்ஸ் உமா மகேஸ்வரி அவங்க ஓவியாக்கெல்லாம் பேசுகிறாங்க செம்ம பவர்ஃபுல்லான வாய்ஸ் அவங்களுக்கு ஈவன் அனுஷ்காக்கெல்லாம் கூட அவங்க பேசியிருக்காங்க பாகுபலியில் ஸோ லாட் ஆஃப் வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் ஆர் வெரி வெரி டேலண்டட் தீஸ் டேஸ் அதனால் நிறைய டேலண்ட்ஸ் இப்போ வந்துட்டுருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் வாய்ஸஸோட அண்ட் டிரெக்டர்ஸுமே வந்து ஒரு சாய் பல்லவி மாதிரி கட்டக்குறலையும் வந்து அவங்க என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு வரும்போது நிறைய சேஞ்சஸ் மூவி இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ பாசிட்டிவான சேஞ்சஸ் இதெல்லாம் ஐ ரியலி வெல்கம் இட் ஸோ ஃபியூச்சரில் நிறையா ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் நிறைய அவார்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சினிமா விடன் சார்பாக நாங்கள் விஷ் பண்ணிக்கிறோம் தேங்க்ஸ் அ லாட் பாலாஜி அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் டு விகிடன் விகடனோட எனக்கு நிறைய நிறைய மெமரிஸ் இருக்குது ஏன்னா நான் அவ்வளோ விகடன் டெலிவெஸ்டாஸோட சீரியல்ஸ் நான் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் இன்ஃபேக்ட் என்னோடய அன்ஃபர்கெட்டபிள் சீரியல்ஸ்ன்னு நான் சொல்கிற சத்யா சத்யா எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரியல திருமுருகன் சார் டைரக்ட் பண் ஒரு சீரியல் யா ஸோ அதில் நான் டைட்டில் ரோல் ப்ளே பண்ணேன் ஏன்னா சன் டிவியில் டைட்டில் ரோல் ஒரு சீரியலில் நம்ம நடிக்கிறதெல்லாம் அப்போ நம்ம ஆக்ட் பண்ணுற பீரியடில் ரொம்ப பெரிய விஷயம் ரொம்ப